ัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้มาพบกับทีเชอร์เองและทีเชอร์โทชิอีกแล้วนะคะค่ะเด็กดีเตรียมพร้อมหรือยังคะค่ะพร้อมแล้วนะคะเราไปออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายให้แข็งแรงกันดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้ให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะ Hello kids how are you I hope you are all doing great Welcome back to our class once again. Okay, so now let us all stand up and do some movements. All right. Okay, last time we were doing some movements by touching our body parts, right? So let's do it again. Are you ready? All right. So you can follow after teacher. Touch your cheek one time. One. Touch your mouth two times. One. Two. One. Two. Touch your chin three times. One. Two. Three. One. Two. Three. Touch your shoulders four times. One. Two, three, four. One, two, three, four. Touch your arms five times. One, two, three. Four, five, one, two, three, four, five. Yay! Well done. Good job. อ่าเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากเลยใช่ไหมคะถ้าหนูมีเวลานะคะหนูสามารถออกกำลังกายเคลื่อนไหวแบบนี้ที่บ้านได้อีกนะคะได้หลายๆรอบเลยนะคะค่ะตอนนี้ขอให้เด็กดีนั่งพักคายกล้ามเนื้อค่ะและไปเรียนรู้ด้วยกันกับทีเชอร์ค่ะ Hey students now you can have your seat and let's get back to our lesson for today okay all right kids so we are in week 22 And we have been talking about water, and today we have another topic, all right? And it is called the changing states of water, all right? Okay, so you can have a look here. The different states of water here. All right, so water can be turned into different matters. All right, for example, water. Here is the water. All right, so here the water is in the liquid form. All right, so water can be turned into vapor or Gas, okay, by changing its temperature. All right, and sometimes water can also be changed into ice. Okay, so you can see the ice here, ice, which is called solid. Okay, it's in the solid matter, and also this vapor or gas. Can be turned into water again, and then 
the ice can also be turned into water. How is that possible? By changing its temperature. Okay, so let's have a look. All right, we have seen that water can turn into ice. And that process is called freezing, all right? So how do you get ice? For example, you get ice by putting water in the freezer, right? Yes, you all do that like this. You put water here and then when you freeze it, then you get ice. Okay. All right, and, some, and also you can turn ice into water by cooling the, the ice, okay? So this is how water can be turned into ice by freezing and ice can be turned into water by cooling it down. All right, water can also be turned to water vapor. So where is the water vapor? Okay, so this is the water vapor, okay? Or we can also say steam, all right? So how, do you, how does it happen when, when you boil water, okay? When you boil water, the water vapor, water turns into water vapor or steam or gas okay for example when you boil water okay it turns into steam okay now you can see here also if you have an iron and you put water in, an, in the st steam iron okay and when you turn on the iron then it gets heated and you get steam all right so that is how water turns into steam or gas or vapor another example cloud okay so you have all seen the cycle of rain, right? So after evaporation, you know, when uh, the cloud gets heavy, okay? It turns into droplets, okay? And it comes down as rain, okay? Rain, so that process is called precipitation, right? So that's how we can see vapor turning into liquid in the form of rain, rain, okay? All right, so let's get back to the word of the day. Okay, we have been talking about water. W A T E R Water Water Okay, look at this picture. This is a river. River R I V E R River Flood, flood, F L O A T, flood. Okay, let's play a game here. So, what you have to do is match the similar pictures. All right, so 
we have to match these pictures with these pictures, all right? So the first picture, can you identify this? These are, yes, ice cubes, right? Yeah, so let's match this ice cubes with the pictures here. Where is the ice? What about this one? Is it this one? No. How about this one? Is it similar to this? Yeah, we have ice cubes in the glass, right? So let's match this, okay? All right, the next one. Okay, looks like it's a kettle. And we can see steam coming out of the kettle, yeah, pot. Okay, so let's match. Do we have to match this with this one? No. No, yes, no. What about this one? Oh, it's already matched here. How about here? Yes, this is the correct one. Okay. All right. Okay, we have a glass of water here. Do you see any glass of water here in this side? Yes, here we have it. Yes, okay, so let's match this one. Okay, so we are done with this game. All right. Well done, and that's all for today. Thank you for... มาฟังที่เชิญหนิงสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องอนุบาล2ทับ8ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่22แล้วนะคะเราจะได้เรียนรู้ในหน่วยน้ำขึ้นคืนยี่เป็งค่ะเอวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำและการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำค่ะเด็กดีสังเกตนะคะที่ภาพมีอะไรบ้างนะค่ะน้ำนะคะเป็นของเหลวนะคะเด็กๆด,ดูนะคะเจ้าน้ำนี้นะคะแก้วนี้สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งก็ได้เอ๊ะทำไมเปลี่ยนได้และสามารถเปลี่ยนเป็นไอ้น้ำแบบนี้เป็นแก๊สแบบนี้ก็ได้นะคะเอ๊ะทำไมถึงเปลี่ยนแปลงสถานะได้นะเรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะนี่ค่ะน้ำเปล่าแบบนี้นะคะที่เป็นของเหลวนะคะเมื่อเด็กๆกนำไปแช่ตู้เย็นโอ้แช่ช่องฟิตเลยค่ะให้เป็นน้ำแข็งแบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเพราะเจ้าน้ำเจอความเย็นเยอะมากเลยอุ้ยหนาวจังเลยก็เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะจากน้ำที่เป็นของเหลวนะคะนี่คุณแม่เทแล้วเตรียมไปใส่ในตู้เย็นช่องฟิตแล้วค่ะได้เป็นน้ำแข็งเป็นก้อนแข็งๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเอแต่เมื่อเจ้าน้ำแข็งนะคะเจอความร้อนนะคะเจอความร้อนมากขึ้นมากขึ้นโอ้น้ำแข็งละลายค่ะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะต่อไปค่ะเอและน้ำสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สได้ด้วยนะคะหรือว่าไอ้น้ำแบบนี้นะลูกนะโอ้ทำไมถึงเปลี่ยนได้คะก็เพราะเจอความร้อนค่ะเด็กดีสังเกตนะคะเวลาคุณแม่ต้มน้ำหรือทำกับข้าวเด็กดีจะเห็นไอ้น้ำลอยขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่าเจ้าน้ำโดนความร้อนค่ะโอ้ยร้อนจังเลยฉันกลายเป็นแก๊สเป็นไอ้น้ำแบบนี้ดีกว่าเช่นเดียวกับเตาลีดค่ะเตาลีดไอ้น้ำนะคะโอ้โหเมื่อเสียบปลั๊กนะคะร้อนมากเลยค่ะน้ำที่เติมตรงนี้นะคะเมื่อได้รับความร้อนนะคะก็กลายเป็น
ไอ้น้ําค่ะภาพนี้ค่ะเด็กดีเคยเรียนแล้วใช่ไหมคะเจ้ากรเมฆนะคะที่เกิดจากการรวมตัวของไอ้น้ํานะคะเมื่อขึ้นไปสู่ข้างบนนะคะก็จะเจอความเย็นแล้วก็รวมตัวกันใช่ไหมคะหนักขึ้นหนักขึ้นเจ้ากรเมฆก็จะกันตัวออกมาเป็นหยดน้ําฝนเล็กๆแบบนี้เลยค่ะจบแล้วค่ะคำศัพท์ประจำวันนี้ค่ะคำว่าน้ำค่ะคำนี้ค่ะแม่น้ำลอยและเรามาดูกันนะคะวันนี้ค่ะมีเกมสนุกสนุกค่ะเขาบอกว่าขอให้เด็กเก่งนะคะจับคู่ภาพที่มีสถานะน้ำคล้ายกันค่ะเอก้อนน้ำแข็งค่ะน้ำเป็นน้ำแข็งแบบนี้นะคะเป็นของแข็งนะคะเราจะโยงเส้นไปหาภาพไหนดีคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามคะถูกต้องคะ่ะโยงมาภาพนี้นะคะดิเชอร์ทำให้ดูแล้วใช่ไหมลูกโยงมาแบบนี้เลยของแข็งคู่กับของแข็งนะคะแล้วภาพนี้ล่ะคะโอ้โหน้ำกลายเป็นแก๊สแล้วค่ะกลายเป็นไอ้น้ำเลยค่ะเราจะจับคู่กับภาพไหนคะภาพที่หนึ่งสองหรือสามคะถูกต้องค่ะภาพที่สามค่ะต่อไปค่ะเป็นของเหลวค่ะจับคู่ภาพไหนคะถูกต้องภาพที่หนึ่งค่ะของเหลวเหมือนกันเลยนะคะเก่งมากค่ะให้ห้าดาวสำหรับเด็กดีที่ตั้งใจเรียนรู้นะคะและขอบคุณที่เป็นเด็กดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกมากเลยใช่ไหมคะวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าน้ำนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำนะคะเอเจ้าน้ำมีกี่สถานะนะคะสามใช่ไหมคะมีเป็นของเหลวของแข็งและแก๊สใช่ไหมคะเป็นไอ้น้ำนั่นเองนะคะค่ะขอให้หนูสนุกกับการเรียนรู้แบบนี้ทุกวันนะคะวันนี้ทีเชอร์หนิงและทีเชอร์โทชินะคะขอพบเด็กๆเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะดูแลตนเองด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ All right kids I hope you had a great time learning even today we will see you In the next class again. See you soon. Bye bye.